নমস্কার বর্তমানে যে আজকে ওয়ার্কশপ হচ্ছে সাপ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও সেখানে যে সমস্ত রেস্কিউরা জয়েন করেছে এবং সাপ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও কমিটি সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন কিন্তু পাশাপাশি আমি সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী কারণ এবারও আমি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছি সাত দিন ধরে শয্যাশায়ী আজকে বিকেলে আমার নার্সিং হোমে ভর্তি হওয়ার কথা সব এক কতগুলো রিপোর্ট আসবে তারপরে আমাকে নিয়ে যাবে আমার মানসিক দিক থেকে খুব খারাপ লাগছে কৌশিকের সাথে অনেক দিন আগে কথা হয়েছে অনেকেই আসবে আমি সকলকে না চিনলেও ওদিকে জয়ন্ত আসছে স্বপন আসছে দীপক যাবে সবাই যাবে আমরা এখানে সাতজন যাব সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে সব কিছু তছনচ হয়ে গেল কিন্তু কি করা যাবে তবে আমার আমি ওখানে গেলে পরে আমি রেস্কিউ সম্বন্ধে যে বক্তব্যটা রাখতাম আমি এত শরীর খারাপ নিয়েও আমি সেই কথাগুলো আপনাদের জন্য ভিডিও করে পাঠাচ্ছি আমার অনুরোধ আপনারা বলেছেন প্রজেক্টটা থাকবে ফুল স্ক্রিনে এই ভিডিওটা চালিয়ে আপনারা শুনবেন আপনাদের যদি ভালো লাগে আমার তাহলে পরিশ্রমটা সার্থক হবে আমি এবার শুরু করব আমি খুব সহজ দিক থেকে শুরু করব বেসিক থেকে আমি সবসময় বেসিক থেকে শুরু করতে চাই আমার এটা স্বভাব কারণ কি বেসিক জিনিসটার সম্মক ধারণা যদি না আসে তাহলে এই যে জগৎটা বিশাল জগৎটা এতে আমরা পরে থই পাব না আমার পজিশনটা কোথায় আমি কি নিয়ে স্টাডিটা করব এত কিছু আছে সেই জন্য অনেকে বেসিকটাকে অবহেলা করে আমি এটা চাই না যারা শিখতে চায় আপনারা হয়তো অনেকে জানেন যারা জানেন না তারা জেনে রাখুন বেসিক ধারণাটা যদি থাকে অনেকেরই আমাদের থাকে না অনেক বিষয় আমি দেখেছি আমার জীবনে আমি ছেলে মেয়েদের বিয়ে পার বিয়ে পড়ছে অনার্স তাকে জিজ্ঞাসা করেছি ইংরেজিতে আলফেবেট কটা বলছি ছাব্বিশটা ছাব্বিশটা মারাত্মক ব্যাপার অ্যালফেবেট বর্ণমালা একটাই হয় সব ভাষারই একটাই ছাব্বিশটা হচ্ছে লেটার্স তো এই রকমের অনেক বোধ নেই কিন্তু সেটাকে অবহেলা করে গেছে আমি চাই না যারা শিখবে আমি বিশ্বাস করি একেবারে স্ক্র্যাচ শূন্য থেকে আমরা শুরু করি তাহলে আমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারব কোন জায়গায় যাব কি করব না করব ব্যাস এবার আমার বক্তব্য আমি শুরু করছি প্রথম হার্পিটোলজি এই হার্পিটোলজিটা খুবই কমন কথা হয়ে গেছে এই হার্পিটোলজি কথাটা দিয়েই আমি শুরু করছি এই কথাটার মধ্যে দুটো শব্দ আছে হার্পিটন আর লোগাস হার্পিটন কথার মানে হচ্ছে সরিষ্রী লোগাস কথার মানে হচ্ছে জ্ঞান মানে সরিষ্রীপ সম্বন্ধে জ্ঞান এটা আবিষ্কার করার পরে শব্দটা আমাদের একটা ধারণা দিল যে হার্পে হোয়াট ইজ হার্পিটোলজি ওনারা বলছেন ইট ইস দ্য ব্রাঞ্চ অফ জিওলজি কনসার্ন উইথ রেপটাইলস মানে এটা জুওলজির ব্রাঞ্চ এইভাবে তো ব্রাঞ্চ হয়েছে অনেক শাখা প্রশাখা বেরিয়েছে যারা পাখি নিয়ে করে গবেষণা তাদের অর্নিথোলজিস্ট বলে যারা পতঙ্গ নিয়ে করে তাদের এন্টোমোলজিস্ট বলে তো এইভাবে বিভিন্ন সাবজেক্টের ভাগ হয়েছে তো আমরা ঠিক আছে আমরা পেলাম আমরা হার্পিটোলজি শব্দটা পেলাম কিন্তু যারা আবিষ্কার করলেন তারা তার মধ্যে তালিকাভুক্ত করলেন কি কি এর মধ্যে থাকবে তারা দিলেন কি কি 
এই হারপিটোলজির মধ্যে থাকবে স্নেকস লিজার্ড টার্টেল ক্রোকোডাইলস ফ্রগস টোডস স্যালামেন্ডার এটসেট্রা এটসেট্রা মানে ওরা নিজেরা সংগ্রহটা করে ওরা নিজেরা হাবুডুবু খাচ্ছে ওরে বাপ রে বাপ তো বিশাল ব্যাপার আর আমি একটা জীবনে কত কিছু করব সম্ভবই না তাহলে এবার কি হলো বিপদ থেকে সমস্যা থেকে উপায় বের হয় এইভাবেই আবিষ্কারগুলো হয়েছে এবার ওরা কি হলো ব্যাং টোডস অ্যান্ড ফ্রকস এগুলো এইগুলোকে ওরা আলাদা করে দিল একটা শাখার মধ্যে সেটাকে বলল ব্যাটসাকোলজি সেটাকে ওরা বলল ব্যাটসাকোলজি আচ্ছা ভালো কথা এবার পড়ে থাকলো হার্পিটোলজি আচ্ছা অনেকটা কমে গেল এই যা যা গেছে চলে গেল তখন আবার বললো যে না ইংরেজদের শব্দ তো আছে রেপটাইলস তারা দুটো শব্দ তৈরি হোক রেপটোলজি বা রেপটিলোলজি রেপটোলজি বা রেপটিলোলজি আবার ওটার মধ্যে খেয়েও খেয়ে শুরু হল যে আচ্ছা এই এটা হলে তো মুশকিল ব্যাপার বিভিন্ন পৃথিবীতে কত রকমের ভাষা আছে তো বুঝবে না তখন কি হবে পর্তুগিজ ভাষা ধার করো সার্পিয়ার এসি এ আর বি এ আর ই সার্পিয়ার মানে হচ্ছে যে ক্রিপ করতে পারে ক্রল করতে পারে মানে রেপটাইলস এই সার্পিয়ার থেকে এসছে সর্প বা সাপ বুকে হেঁটে যারা চলে এইবার সার্পেন্ট মানে সাপ সার্পিয়ার থেকে সার্পেন্ট এবার হলো কি সার্পেন্টোলজ আমি বলেছি লোগাস মানে জ্ঞান দুটো সব সার্পেন্টোলজি সাপ নিয়ে আলোচনা কিন্তু তারপরেও থেমে থাকে না চলতেই থাকত অসুবিধা বেশিরভাগ শব্দগুলো আমাদের ল্যাটিন এবং গ্রিক থেকে নেওয়া এইবার কি হলো গ্রিক শব্দ ওফিও ওফিও শব্দটা মানে হচ্ছে সাপ এবার এর সাথে লজি ঢুকিয়ে দেওয়া হলো এই ওফিও লজি একদম পারফেক্ট স্নেক্স ওফিও লজি মানে হচ্ছে পারফেক্ট স্নেক সাপ সর্প বিজ্ঞান এবার এই ওফিও কথাটা থেকে আরো কিছু শব্দ তৈরি হলো বেশ ডাক্তারি ভাষাতেও ব্যবহার হয় ওফি টক্সিমিয়া বিষধর সাপের যে বিষক্রিয়া হয় সেইটিকে বলে ওফি টক্সিমিয়া ওফিও ফেগাস যে সমস্ত সাপরা সাপ খায় শাখামুটি সংকুচু কলাজ ওফিও ফেগাস ওফিও ফোবিয়া সাপ নিয়ে ভয় বাস এইবার হলো পারফেক্ট শব্দ পাওয়া গেল এখন ওফিওলজি তো পেলাম এইবার এর মধ্যে কি আছে ওফিওলজি স্টাডিটা কি হবে তাহলে এটুকু আমরা বুঝতে পারলাম যে হার্পিটোলজি একটা মহা সমুদ্র প্যাসিফিক ওশন সাংঘাতিক ব্যাপার তো আমি কিন্তু হার্পিটোলজিস্ট নই আমি এর যে অন্যান্য বিভাগ আছে সামান্য কিছু ধারণা হয়তো থাকতে পারে কিন্তু আমি হার্পিটোলজি আই এম হার্পিটোলজিস্ট আমি এই ক্লেমটা করতে পারি না এবার আপনি আপনি কোথায় আছেন কোন পজিশনে আছেন আপনি নিজেই বিচার করতে পারবেন গেল এবার ওফিওলজি তো পেয়ে গেলাম কারণ সাপ রেস্কিউ আলোচনা রেস্কিউ তো অনেক পরের ব্যাপার রেস্কিউ সম্বন্ধে বেশ মজাদার কথা আছে সেটা আমি বলছি তা ওফিওলজি পেয়ে গেল তো ওফিওলজি কী করবো এ তো কাজ করার রিসার্চই বলুন না যাই বলুন এটা তো পদ্ধতি আছে মেথোডোলজি আছে এর দুটো ভাগ একটা 
একটাকে বলে এফ এস অথবা এফ আর মানে ফিল্ড স্টাডি বা ফিল্ড রিসার্চ আরেকটাকে বলে এল আর বা এল এস অর্থাৎ ল্যাব রিসার্চ বা ল্যাব স্টাডি তাহলে ল্যাব স্টাডি টাক চার দেওয়ালের মধ্যে ওটা মলিকুলার লেভেলে কাজ করে মলিকুলার লেভেলে সেই ভেনাম ঠেনাম নিয়ে নানান কাজ হতে পারে অ্যানাডমে নিয়ে সাপের হতে পারে তা বাকি থাকলো আমাদের এই ফিল্ড স্টাডিটা এবার ফিল্ড স্টাডির মধ্যে দেখুন প্রায় চোদ্দো পনেরোটা পয়েন্ট আছে আপনারা যদি প্রয়োজন মনে করেন নোট করতে পারবেন অথবা ছবিটা আরেকবার দেখ দেখবেন রিপিট করবেন ফিল্ড স্টাডির মধ্যে পড়ছে ডাইভার্সিটি বৈচিত্র্য তা স্টেটাস স্টেটাসগুলো কি তারপর বলছে স্পিসিস প্রজাতি তারপর বলছে পপুলেশন স্নেক পপুলেশন আমি পরে বলছি তারপর হচ্ছে মেল ফিমেল রেশিও সাপের ডিজিজ রোগ সাপের হয় প্রচুর রোগ হয় তারপর কি হয় স্টাডি অফ স্কেলস স্কেল স্টাডি করতে হবে আঁশ তারপরে ফরেস্ট এরিয়া অ্যান্ড ওপেন ল্যান্ড রেশিও এটা মারাত্মক ব্যাপার মারাত্মক ফরেস্ট এরিয়া আর ওপেন ল্যান্ড মানে আমরা যখন অল্প বয়সের যুবক তখন তো প্রচুর চারিদিকে থার্টি ফাইভ পারসেন্টের বেশি বন থাকা উচিত পরিবেশের ভারসাম্য রাখতে গেলে তারপরে আমি যখন এমএসসি পরীক্ষা দিই তখন বইয়ের মধ্যে দেখলাম নাইনটিন পারসেন্ট এসে গেছে এখন আর আমি জানি না লাস্ট কত হয়েছে ওটা আরও কমেছে মারাত্মক ব্যাপার তো এই জন্যেই চারিদিকে ছোটাছুটি করছে সাপ ও ওদের বাসস্থান তো আমরা কেড়ে নিচ্ছি তাই ফরেস্ট এরিয়া ফুড অ্যান্ড হেলথ এবার কি হচ্ছে কোনো ইঞ্জুরি আছে কিনা ইঞ্জুরি থাকলে সোর থাকলে এক্সটার্নাল প্যারাসাইট থাকে ইন্টারনাল প্যারাসাইট ওয়ার থাকতে পারে কি করবো আমি তাকে তার জন্য কিছু ট্রিটমেন্ট মেথড রয়েছে মোটামুটি সকলে সেইগুলো জেনে রাখলে পারে আমরা ছোটো খাটো জিনিসগুলো আমরা করতে পারি গেল এবার হচ্ছে স্নেক হিউম্যান রিলেশন হঠাৎ শুনতে কেমন লাগছে স্নেক হিউম্যান রিলেশন মানে পুজো হচ্ছে নাকি তা না আপনার এলাকাতে স্নেকের সাথে হিউম্যান রিলেশনটা কি তারা কি মেরে ফেলে দেয় না আপনি কাজ করে সেটা সচেতনতাটা করতে পেরেছে এই রিলেশনটা বাইট ডেথ রেশিও দংশন হার মৃত্যু হার রেশিও প্রতি বছর এটা করতে হবে ট্রিটমেন্ট ফেসিলিটি আপনার এলাকায় চিকিৎসার ব্যবস্থা এই এইগুলো আপনাকে করতে হবে আরেকটা হচ্ছে যে হঠাৎ হঠাৎ আমরা ডিম পাই সাপ রেসকিউ করতে গেলাম সে খুঁজতে খুঁজতে মাটি খুঁজতে খুঁড়তে খুঁড়তে ডিম পেয়ে গেলাম ডিমের ক্লাসটার সাপটাও পেলাম এটা আমি বলছি টোয়েন্টি পারসেন্ট মানে খুব সহজ একটা হিসেব এক কেজি যদি সাপটার ওজন হয় আর সে যদি ডিম পারে ক্লাস্টারটা সে ক্লাস্টারের ওজনটা যদি টোয়েন্টি পারসেন্ট অফ দ্য স্নেক্স হয় দ্যাট ইজ দুশো গ্রাম তাহলে হেলথ ইজ গুড সাপের হেলথ ভালো আছে এতে একটা গড় হিসেব করা হয় এবার মুশকিল হচ্ছে বাই ডেথ রেশিও যে অবজারভেশন চার্ট এই অবজারভেশন চার্ট আছে এটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে সেটা আমি পরবর্তীকালে যাদের যাদের প্রয়োজন হবে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আমি আই উইল ট্রাই টু হেল্প আপনারা যদি জানেন তো জানলেন হ্যাঁ আমি হেল্প করবো আমি সাহায্য করব অবশ্যই গেল 
তাহলে অনেকগুলো পয়েন্ট আমরা পেল এবার বাকি থাকলো রেস্কিউ তাহলে দেখুন রেস্কিউটা কোন পর্যায়ে আছে সত্যি কথা বলতে কি আমরা যখন স্কুল কলেজে পড়ি তখন রেস্কিউ কথাটার সাথে আমাদের সাপের ব্যাপারটা জড়ানো ছিল না সত্যি বলছি এখনকার ইয়াং ছেলেরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জানে অনেক অ্যাডভান্স কারণ তারা অনেক কিছু ফেসিলিটি জন্ম থেকে নানান রকম টেকনোলজিক্যাল ফেসিলিটিস তারা পাচ্ছে আমাদের সময় ছিল না আজ থেকে ফিফটি ফাইভ ফিফটি সিক্স ইয়ার্স এগো পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছর আগে ওখানে আপনাদের কর্মশালায় যদি সত্তর ঊর্ধ্ব পঁচাত্তর আটাত্তর বয়সের লোক থাকেন তিনি বলতে পারবেন বুঝতে পারবেন যে অবস্থাটা কি ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গলের তো আমরা রেস্কিউ শব্দটা মানে জানতাম আমরা রেস্কিউ দিয়ে রচনা লিখেছি লেটার লিখেছি বন্যা ত্রাণ এই বন্যা হয়েছে সেনাবাহিনীরা এসে উদ্ধার করল ভূমিকম্প হয়েছে সেনাবাহিনীরা এসে উদ্ধার করল এই রেস এই পরিমণ্ডলে আমার জ্ঞান আমাদের জ্ঞানটুকু ছিল অস্বীকার করে লাভ নেই অনেক পরে আমাদের এই সাপের রেস্কিউর ব্যাপারে আমরা বুঝতে পেরেছি এখন এই সাপ এই রেস্কিউ শব্দটার মধ্যে একটা মজাদার আরেকটা শব্দ লুকিয়ে আছে খুব সুন্দর রেস্কিউটাকে রেস্কিউর মধ্যে কি কি শব্দ আছে সবাই জানেন রেস্কিউ বানান আর ই এস সি ইউ ই এইবার আমি এসটাকে আগে নিয়ে আসলাম এস তারপরে ইটাকে নিয়ে আসলাম এসি সিটাকে নিয়ে আসলাম এসি সি তারপরে ইউটাকে নিয়ে আসলাম তারপরে আরটাকে নিয়ে আসলাম তারপরে ইটাকে নিয়ে আসলাম বাহ সিকিওর তৈরি হয়ে গেল সিকিওর অর্থাৎ আপনার উদ্দেশ্য সিকিওর করা নিরাপদ করা সেই ফ্রম ডেঞ্জার রেস্কিউ শব্দের মধ্যে এই শব্দটা আছে জেসি ড্যানিয়েল জীবনায়কন সাহেল ড্যানিয়েল উনি দু সালে মারা গেছেন আমাকে বলছেন আমি বললাম স্যার এই রেস্কিউ এই আমরা তো এই সমস্ত লোকের কাছে সব এমন আলোচনা করতে যাই যে মনে হয় কত কিছু জানি তো রেস্কিউটার সম্বন্ধে একটু বলবেন বুঝিয়ে দেবেন তুই তিনি আমাকে উনি ভীষণ ভালো লোক ছিলেন হাসতে হাসতে বললেন রেস্কিউটা কি জানো সাপোজ এ ম্যান ইজ স্ট্যান্ডিং অন দ্য রোড উইথ এ হেভি বক্স হি কান্ট লিফ্ট ইট রাস্তায় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে একটা বিরাট বাক্স নিয়ে তুলতে পারছে না আপনি যাচ্ছিলেন হি কল ইউ ফর হেল্প সে তোমাকে হেল্পের জন্য ডাকল ইউ ওয়েন্ট দেয়ার অ্যান্ড হেল্প টু লিভ দ্য বক্স ইজ রেস্কিউ আমি বলব এভাবে বোঝানো যায় এভাবে বোঝানো যায় এইটুকুই হচ্ছে রেস্কিউ বাট তার পদ্ধতি আছে সাপের ক্ষেত্রে উনি বলেছিলেন উনি তো পণ্ডিত মানুষ এদের কাছে সব ডাল ভাগত কিন্তু পদ্ধতি আছে এখন পদ্ধতিগুলো কি পদ্ধতিগুলো আমি এক এক বলছি এক এক করে বলছি এই জায়গাটা আমাদের মূলত যে রেস্কিউ ওয়ার্কশপ হচ্ছে এই জায়গাটা কিন্তু আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ বিশাল ওখানে একজন ভালো এই আসছেন ও বলবে এই কথাগুলো আপনারা মনে রাখবেন ফার্স্ট হচ্ছে প্রায়োরিটি হচ্ছে রেস্কিউর এর লাইফ এট ইজ ফার্স্ট প্রায়োরিটি সেফটি কারণ একটা জীবন যদি হারিয়ে আমরা হারিয়েছি একটা জীবন যদি হারিয়ে যায় 
তাহলে তিন রকম ভাবে ক্ষতি হয় তোর পরিবারের শেষ হয়ে গেল পরিবারের ক্ষতি সেই এলাকার ক্ষতি সাপ অনেকে তারপরে মেরে মেরে ফেলতে পারে রেসকিউয়ারের কেউ থাকবে না রেসকিউ করার ফলে প্রায়োরিটি হচ্ছে সেফটি তারপরে হচ্ছে কি ফার্স্ট কি লার্ন করতে হবে আমাদের রেসকিউ অপারেশনের জন্যে শব্দগুলো তো আমরা বলি সিকিউর থেকে এবার ব্যাক করছি রেসকিউ আমরা এটা কিন্তু জেনে নিলাম রেসকিউ এর মধ্যে সিকিউর শব্দটা লুকিয়ে আছে তারপরে সিকিউর মানে আমরা সবাই জানি এটা মনে রাখবেন ফার্স্ট হচ্ছে এক্সপার্টসদের সাথে থেকে আইডেন্টিফিকেশন অফ স্নেক্স ভেনোমাস মাইল্ডি ভেনোমাস নন ভেনোমাস সবগুলো চিনে নেওয়া একদম নির্দিষ্ট হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে এবার হাউ টু ইকুইপ ইউর সেলফ আমি নিজেকে সাজাবো কি করে অস্ত্রপাতি নিয়ে যুদ্ধ করতে তো যাব ফার্স্ট প্রিকশন কি কি লাগবে এখন রেসকিউ সব জানে এবার ইনস্ট্রুমেন্টস রিকোয়ার্ড টংস হুক সবাই জানে হেডল্যাম্প গামুট গ্লাভস যদি থাকে গামুট তো থাকতেই হবে হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি হুক টিউব ট্রান্সপারেন্ট টিউব টিউবিংটা সাংঘাতিক যদি টিউবিংটা শেখা যায় তাহলে টিউবিংটা কিন্তু রেসকিউরদের পক্ষে খুব ভালো জিনিস পরে বলছি প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিসিশন সিদ্ধান্ত নিতে হবে আর প্ল্যান করতে হবে পরিকল্পনা ম্যান্ডেটারি ডোন্টস ম্যান্ডেটারি অর্থাৎ কোনো রকম শো অফ করা যাবে না এইটা কিন্তু ওই প্রায় দেখি এরকম তোলা যায় আরে বাবা ওটা যে তুলছে সে বোধ ভুলে যায় ওই একমাত্র তুলতে পারে হ্যাঁ আরও দশজন তুলে দেখাবে বা নানা রকম কায়দা করা না তুমি কি সার্কাস দেখাতে গেছো যে তুমি এসব করতে যাবে ডাক্তাররা অপারেশন যখন করে তখন দেখেই দেখি করে নাকি এই দেখো এরকম কাঁচি দিয়ে এইভাবে আমি করলাম দেখো তুমি পারবা অদ্ভুত ব্যাপার বোঝে না অল্প বয়সে আসলে হচ্ছে এদের একটা সুযোগ পেয়ে গেছে আমাদের সময় এসব সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিও তো কিছু ছিল না ফলে আমাদের জীবনটা অন্যরকম ছিল আর এখন এই যে দেখানোর একটা সুযোগ যে কেউ যখন তখন যা খুশি দেখাতে পারে এইটা কিন্তু মারাত্মক আমরা যেমন অনেক কিছু জানতে পারছি মারাত্মক ক্ষতি করছে এটা অনেকে মেনে নেবেন কিনা আমি জানি না কিন্তু মারাত্মক ক্ষতি করছে এই সব ক্ষেত্রে উপকার করছে না এটা এটা মনে রাখতে হবে ফলে কোনো রকম শো অফ না ইটস মেডিক্যাল এমার্জেন্সি এর তিনটে ফেজ আছে ড্যানিয়াল বলেছিলেন রেসকিউ ব্যাগিং রিলিজ এর মাঝখানে কিছু না আর হচ্ছে লিডারশিপ ভালো রেসকিউয়ার লিডারশিপ হবে তার একদম অ্যাকিউরেট ইউর ডিসিশন ইজ ফাইনাল ইউ আর দা আম্পায়ার ব্যাস আপনি আঙুল তুললেন আউট কেউ কিছু ঠেকাতে পারবে না কেন বলছি ডোন্ট বি প্রফোর্ট অর মিসলিডেড বাই দ্য লোকাল খামন পিপল এটা ডেঞ্জারাস একেবারে আমি অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার এখানে যে তার টিম আছে রাত এগারোটা বারোটার সময় এখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে পেট্রোল খরচ করে সবাই গেছি আমাকে নেবে না আমি বুড়ো কিন্তু আমি তো এদের ভয় লাগে আমার পেছনে পেছনে আমার যাই কি জানি কি ভুল করে ফেলবে আর ঠিক তাই সেদিন হয়েছিল গেছি একটা চন্দ্রমোড়া বিশাল চন্দ্রমোড়া ধরা হয় বিশাল চন্দ্রমোড়া এবং সেটা ওরা একটা ড্রাম দিয়েছে 
তাদের মধ্যে রেখেছি রেখে আমরা ওটাকে আটকে ফেলেছি বেশ বারোটা এবার ওই বারোটার সময় দেখি লোকজন মহিলা পুরুষ জুটে গেল অনেক সবাই একটু দেখাও না একটু দেখাও না আমি তো যত বলছি না দেখাতে পারবো না আমরা রিস্ক আছে আমরা দেখাই না ধরার সময় যারা দেখেছে দেখেছে ব্যাস এবং আমার নাতি ছিল ও ধর ধরে আমাদের প্রতিম প্রতিম ছিল তাই তো প্রতিম বোধায় ছিল এরা একটু নরম মানুষ আমাকে বলছে যে দাদু একটু দেখাও না আমি বলবো না কোনোভাবেই না এইসব করতে 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 এক লোক লুঙ্গি পরে এসে হাতে একটা দা নিয়ে ঝাট করে মেরে দিয়েছে ওই ওইটার মাঝখানে ড্রামটার মাঝখানে ড্রামটা ফাঁক হয়ে গেছে ভাবতে পারেন তারপর আমি যা ওখানে করেছিলাম না চিৎকার চেঁচামেচি করে আমি বললাম সাপ থাকলো এখানে আমরা চললাম তোমাদের এই এলাকা আমরা কোনো রেস্কিউ করতে আসবো না হাতে পায়ে ধরেছিলাম এটা ইচ্ছে করেই করেছিলাম যে এই লিডারশিপটা থাকতে হবে এই অ্যাটিটিউডটা থাকতে হবে কোনো সোম্যানশিপ না এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ফর ইচ রেস্কিউ তাহলে আমরা রেস্কিউ সম্বন্ধে শিখলাম কিন্তু সবশেষে ওই ফ্যাঙ্কওয়ালের ওই ছোট্ট কথাটা না বলে পারছি না স্টিল ইউ উইল ফাইন্ড দ্য নলেজ অফ অফ সেইক ইজ ফ্র্যাগমেন্টারি অর ইভেন নীল এত কিছুর পরেও দেখা যাবে আমাদের সাপের জ্ঞানটা স্বয়ং আংশিক না হয় একেবারে জিরো ফ্র্যাঙ্কওয়ালের মতন মানুষ বলে গেছে তা আমরা কোথায় সেই জন্যই বলছিলাম না যে এবার আপনি যার যার পজিশন আপনি খুঁজে দেখুন আপনি কোথায় আছেন আমি কোথায় আছি আমি প্লুটোতে আরেকজন কি ইউলেন আছে হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি বিশাল জগৎ এবার এই ইকুইপমেন্টস প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলে আমি পারছি না বলতে শেষ করব সেটা হচ্ছে যে এই টংস নিয়ে একটা দুটো গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে একদল বলছে টংস কেন ব্যবহার করছো টংস ব্যবহার করা যাবে না আর একদল বলছে না টংস প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে এটা কিন্তু এই আমাদের এই ওয়েস্ট বেঙ্গলি এইসব কারাইভাবে দ্বিধা বিভক্ত হলো দুটো গ্রুপ হলো আমি জানি না সারা বিশ্বে টংস ব্যবহার হচ্ছে ভালো টংস চাই ওই অনেকে ওই যে সে জঞ্জাল পরিষ্কার করার কাটা কাটা টংস সেটা না ভালো টংস আজকাল এসে গেছে ইন্ডিয়াতে ভালো টংস সারা পৃথিবীতে বাট হাউ টু ইউজ টং টংসটা প্রত্যেক ইনস্ট্রুমেন্ট আমি ব্যবহার করবো কি করে ওখানে বিশাল তো নিশ্চয়ই এর সঙ্গে দেখাবে টংসটার প্রেশারটা সাপের উপরে দেখা গেছে ও সামনের মাথাটা বা তারপরে হার্টটা হার্টটা বাদ দিয়ে যদি চন্দ্র বড় হলে তো কোনো কথাই নেই ওর প্রচণ্ড স্ট্রং মাসেল সাপের মাসেল কিন্তু শক্ত কারণ ও যখন বড় খায় খাওয়ার গেলে মুখটা ফুলে যায় ওর দম কিন্তু বন্ধ হয় না কারণ শ্বাসনালীটা অনেকটা এগোনো বাইরে থেকে ফুটোটা দেখা যায় মাঝখানে যদি সেভেন্টি এম এম সেভেন্টি এম এম প্রেশারটা যে কেউ আপনারা প্রেশার মেপে মাপার সময় দেখতে পারেন যেই সেভেন্টিতে আসলো দেখুন কি প্রেশার পড়ে কিচ্ছু হবে না নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগিং করুন এই যদি পাঁচ ফুট বা ছ ফুটের একটা গোগ্রো হয় আপনি মাঝখানে ধরুন না কিন্তু ধরবো কতটা প্রেশার ওই প্রেশার এবার এটা আন্দাজ করবো কি করে আমি এখানে যা করি একটা ডিম ধরে রাখো তুমি একটা ডিম তুমি ধরে রাখতে পারো কি না বা ফেটে যায় কি না হ্যাঁ অনেক সময় ফেটে যায় শেখার সময় ফাটতেই পারে এবার পরে আর ফাটে না অথবা জল ভর্তি বেলুন তুমি এবার বুঝে না কতটা চাপ দিলে জল ভর্তি বেলুনটা ফেটে যাচ্ছে এই দুটো খুব ইজি পদ্ধতি শিখে নিতে পারে টংস ব্যবহার করা যাবে টংস ব্যবহার 
আখ করতে কোনো অসুবিধা নেই সারা পৃথিবীতে ডোনাল্ড জুল অস্টিন স্টিভেন্স জন ব্রাউন জেরি মার্টিন সবাই ব্যবহার করছে হ্যাঁ তা জন ব্রাউন রেন্টাল স্নেক অলওয়েজ সমস্যা ধরেই না এরিভাই তো এবার ওই টংসের বলতে বলছে যে দ্য মিথস দ্যাট ওর টংস আর ডেঞ্জারাস ওর ইন হিউম্যান টু স্নেক ইজ সিম্পলি নট ট্রু টংস ব্যবহার করে নাকি ইন হিউম্যান মানে অমানবিক সাপের প্রতি এটা কিন্তু ট্রু নয় সবাই ব্যবহার করছে স্নেক টংস কি হচ্ছে ডোয়াল সুজ বলছে স্নেক টংস এ গ্রেট টুল দ্যাট সামটাইমস গেট এ গেট এ ব্যাড রেপুটেশন ওরাও জানে এই ব্যাপারটা এটা একটা ভালো অত্যন্ত সুন্দর আমাদের একটা যন্ত্র কিন্তু এটার একটা ব্যাড রেপুটেশন কেউ কেউ না কেউ করেছে টংস অফার এ হায়ার লেভেল অফ সেফটি টংসটা তোমার নিরাপত্তা অনেক বেশি দেয় হ্যাভিং ইউর হ্যান্ড অন দ্য স্নেক ইনক্রিজ ইউর রিস্ক অফ বাইট সাপের গায়ে হাত দেওয়া মানেই ঝুঁকি বাড়ল দংশনে কামড়ের সুতরাং টংস ব্যবহার করা যাবে না এটা নয় আপনারা শিখে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন এবং আরেকটা কথা বলবো সাপের অ্যানাটমির মধ্যে সাপের হার্টের পজিশনটা আপনারা জানেন আর কি টেরিস্ট্রিয়াল স্নেক যেগুলো স্থলবাসী তাদের ক্যাচ করার সময় হুক দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছেন এইভাবে একদম মাথাটা নিচের দিকে ঝুলছে এভাবে রাখবেন না বেশিক্ষণ আমাকে আপনাকে যদি এইভাবে ঝুলিয়ে রাখে কীরকম লাগবে আমাদের বরং আপনি হরাইজন ডেলি রাখুন ওর সুবিধা হবে আমরা সকলেই একটা কথা মনে রাখব প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান আপনারা সবাই মনে রাখবেন সকলকে ধন্যবাদ আর বেশি কিছু বলতে পারছি না শরীরটা ভালো লাগছে না শুধু আপনাদের জন্য এইটুকু চেষ্টা করলাম আমি জানি না কথাটা বলতে পেরেছি তারপরে আপনারা বিশালের কথা শুনবেন সকলকে নমস্কার আবার কোনো না কোনো দিন দেখা হবে